جناب محمود خان اچکزئی صاحب آپ کہیں گے محمود خان متحدہ اپوزیشن کی شان اپوزیشن کی شان اعوذ باللہ بس مہربانی بچے بابا مہربانی کشن مہربانی کشن ہی بچے مہربانی مہربانی بابا الگ اکشین ہی مہربانی الگ اکشین ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم مولانا فضل الرحمن صاحب یہاں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے مختلف سیاسی پارٹیوں کے اکابرین ہم آج کا یہ جلسہ ایک ایسے ایسے حالات میں کر رہے ہیں کہ پاکستان اپنی تاریخ کے انتہائی بدترین دور سے گزر رہا ہے لا قانونیت کی انتہا ہے مہنگائی انسانوں کے حدود سے پار ہو چکی ہے اور یہاں تیتر سال سے ذر و زور کی اس پر ذریعے سے حکومتیں بنائی جا رہی ہیں ہم یہاں کسی کو گالیاں دینے نہیں آئے ہم ایسے لوگ نہیں ہیں ہماری تربیت ایسے مدارس میں ہوئی ہے ایسے ماحول میں ہوئی ہے کہ ہمیں یہ سکایا گیا ہے کہ بدترین دشمن کی بھی ماں باپ کی عزت کیا کرو ہمیں گالم گلوج سے دور رکھا گیا ہے لیکن ایک چیز جو ہمیں سکائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حق کو حق کہو نعرہ حق ہر آل میں بلند رکھو آج کا یہ کافلہ ہم یا کراچی آئے ہیں کراچی والو ہم آپ سے صرف یہ مدد مانگنے آ رہے ہیں اگر ہم غلط بات کر رہے ہیں ہماری غلطی کی نشاندہی کرو اگر ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جس میں ہمارے یا مولانا صاحب کے یا این اکابرین کے کوئی ذاتی و فوائد ہوں بھی ہمیں بتا دو یہاں تقریر ہوتی ہے فٹ سے لگا دیتے ہیں غداری کا مقدمہ داج کر دو یہاں کوئی جلسہ ہوتا ہے دنیا جہان کی گالیاں پڑتی ہم لوگوں کو آئین پاکستان جو اس ملک کو اکٹھا کیے ہوئے ہے وہ غداری کا تعریف کرتا ہے آئین پاکستان ہر اس آدمی کو قابل قتل قرار دیتا ہے جو آئین کو چھیڑتا ہے جو آئین کو ماتل کرتا ہے جو آئین کو پارتا ہے جو آئین کو ددخور اتنا نہیں لیتا یہ آرٹیکل سکس ہے اگر خدا نہ خواستا مولانا فضل الرحمن یا محمود یا یہاں بیٹھے ہوئے کوئی آدمی آئین کو پارتا ہے آئین کو سسپنڈ کرتا ہے آئین کو معتل کرتا ہے بالکل ہم پہ لگا دیجئے ارے بھائی میں اس زبان میں تو بات نہیں کر سکتا نورانی میں یعنی جو کہا آرٹیکل سکس پہلے ان پہ تے لگا دیجئے جنہوں نے بار بار آئین توڑا ہے اور جن کے آئین توڑنے کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا جن کی وجہ سے محمد علی کا جناہ کا پاکستان خلیج بنگال میں ڈوب گیا ان پہ پہلے لگا دو پھر ہماری باری آئے گی ہم یہاں آئے ہیں ہم یہ کہتے ہیں 
پاکستان ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے اس میں پشتون بلوچ پنجابی سندھی اور سرائی کی سمجھ دیجئے پنجابی اپنے اپنے مادر وطن پہ آباد ہیں ہم میں سے کوئی فاتح نہیں نہ ہم میں سے کوئی مفتو ہے ہم یہاں برابر کے شہری ہیں یہاں پاکستان کے آئین پہ لکھا ہوا ہے آپ پاکستان کا آئین اٹھائیں انگریزی میں بھی لکھا ہوا ہے اردو میں بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان خدا کو مانی میں میں قبل روح کڑا ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھے کہہ دیجئے کیا یہ ملک اسلامی ہے کیا یہ ملک جمہوری ہے کیا یہ ملک پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے سائن سب جھوٹ آئین پاکستان بھی لکھا ہوا ہے اسلامی جمہوری پاکستان پاک لوگوں کی جگہ واحد ملک ہے واحد ملک ہے جس میں اپنے بچوں کو کرپٹ کیا جاتا ہے اپنے بچوں کی وفاداریاں ذر اور زور کے ذریعے تبدیل کی جاتی ہیں پھر انہی کو دنیا کے سامنے وزیر آزم کی شکل میں وزیر علا کی شکل میں وزیر خارجہ کی شکل میں پیچ کیا جاتا ہے اس اجتماع کو ہمیں ہمیں میں پولانا کی طرف سے بھی کہتا ہوں اپنی طرف سے بھی کہتا ہوں ان ساری پارٹیوں کے طرف سے بھی کہتا ہوں ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ پاکستان کی طاقتور فوج نہ ہو ہم یہ کہیں کہ پاکستان کی فوجوں کے پاس جہاز نہ ہو ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ ہماری افواج کے ساتھ چینک نہ ہو اور نہ ہم اتنے پاگل ہیں کہ پاکستان میں انٹیلیجنس ایجنسیاں نہ ہو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہر ملک کے لیے آنکھوں اور کانوں کی حیثیت رکھتی ہیں بلکل جتنی بھی ایجنسیاں ہیں بشمول آئی ایس آئی اور ایم آئی خدا کرے کہ یہ ایجنسیاں دنیا کی بہترین ایجنسیوں سے بہترین ایجنسی بن جائیں سی آئی ایس سے بھی زیادہ موساد سے بھی زیادہ روس کی ایجنسی سے بھی زیادہ کے جی بی کی بھی زیادہ لیکن ایک بات ایک بات ہماری ایجنسیوں کو کان کور کے سننی ہوگی آئین پاکستان میں ہر فوجی صفائی سے لے کر جرنیل تک سب یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں آئین کا احترام کروں گا اور کسی قسم کی سیاسی اس میں ایسا نہیں لوں گا اب اب خدا کو جان و عجر و ناظر جان کا کہیں کہ ہماری ایجنسیاں مداخلت کر رہی ہیں پساری ساتھ میں یا نہیں کر رہی ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے آئے سائے بابو ایم آئے بابو فلانی ایجنسیاں خدا کے لئے رحم کریں رحم کریں اس ملک پر آپ کا کام نہیں ہے کبھی کبھی یعنی دو جرنیل تو یہ کہہ چکے ہیں جرنیل مشرف جنرل زیاولک نے کہا اے آئین کیا ہے دو سو پی کی کتاب ہے میں اسے یوں پانڈ کے پھینک سکتا ہوں اور مشرف نے کہا ہے آئین کیا ہے انگریزی میں کہا کہ I can throw it in the dustbin میں اس کو ردی کی چوکڑی میں پھینکوں گا یہ ہمارا آئین ہے یہ ہمارا آئین ہے یہ بیس کروڑ انسانوں کا آئین ہے اس کو چھیڑنے والے ہر آدمی کی ہم ٹھانگے بھی توڑیں گے ہاتھ بھی توڑیں گے کوئی نہیں جائے گا اس کی طرف نارے تکبیر اللہ اکبر آپ کو عزت دو آئین کو عزت دو آئین کو عزت دو ہم یہاں اس لئے نہیں آئے ہیں جرنیل صاحب اگر فضل رحمان آپ سے کہے کہ یار ایف سکسٹین میں چلانا چاہتا ہوں میں دشمن کا مقابلہ کروں گا ہم کہیں گے مولانا صاحب خدا کو مانے یار ایف سکسٹین دیکھیں آپ دیکھیں اگر محمود آپ سے کہے کہ میں اچھا ٹھینک چلاتا ہوں پاگل پن ہے یہ اور جب بات ہوتی ہے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ فوج قربانیاں دے رہی ہے فوج کو قربانیاں دینی ہوں گی اس کے لئے وہ تنخواہ لیتے ہیں 
उसके लिए हम उनको बंदूक का बंदोबस्त करते हैं उसके लिए हम गोलियों का बंदोबस्त करते हैं जब लड़ाई का वक्त आएगा तो ये मासूम बच्चे नहीं लड़ेंगे तुम लड़ोगे और हम दुआएं करेंगे आपके लिए हम दुआएं करेंगे खुरा उठा के अल्लाह से वो करेंगे कि अल्लाह हमारी इस फौज की लाज रख ये नहीं होगा कि तू फौजी भी रहेगा और फिर क्या आप कर नहीं कर रहे आप कौन कौन सा कारोबार नहीं करें खुदा के लिए इस मुल्क पे रैम कीजिए इस मुल्क पे रैम कीजिए ये मुल्क इंतहाई खतरनाक हालत में आए डूबने के करीब है इसका वाद इलाज ये है कि यहां फौजी भी आए हमारी तरफ से हम मौलाना साहब को भेज देंगे सारी पार्टियों की तरफ से मौलाना साहब सियासी पार्टियों की तरफ से जाए जजिस की तरफ से लोग आ जाए वकीलों की तरफ से लोग आ जाएं, सिविल सोसाइटी के लोग आ जाएं और जर्नेल भी आ जाएं, उसमें हम बैठ के ये फैसला करें कि बाबा अपने काम से काम रखो यहां जो आइन तोड़ता है उसकी इज्जत होती है और जो आइन के बचाव की बात करता है उसको गदार कहा जाता है ऐसा नहीं चलेगा बाबा ये नहीं कि मैं मैं मेरा सर देखू मौलाना गरीब मौलाना गरीब इस उम्र में नूरानी मियाँ उठने के नहीं सेहतमंद आदमी हम लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं हैं लेकिन इतनी बेइज्जत भी नहीं है हमने कलमा पढ़ा है और उसमें हमने अल्लाह से वादा किया है ला इला इला हमें कलमा ये कहता है हमारा कलमा हमें ये कहता है कि अल्लाह पाक की इस बड़ी बस्ती में सिवाय अल्लाह के सिवाय अल्लाह के मेहरबान सिवाय अल्लाह के किसी से अपने नहीं डरना ला खाउन अलहम या जनून डरने वाला बुद्धू है डरने वाला बेईमान है डरने वाला पता नहीं क्या बोला हम डरने वाले लोग नहीं है हम यहाँ हक को सदाकत की बादशाही करना चाहते हैं यहाँ पाकिस्तान होगा अफवाज पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों का सियासत में कोई दखल नहीं होगा बीस करोड़ इंसान वोट डालेंगे एक पावरफुल इलेक्शन कमीशन के जरिए और ताकत का सरचश्मा इन गरीब बच्चों इन गरीब इंसानों के वोट से मुंतब पार्लियामेंट होगी दाखिला पॉलिसियां खारजा पॉलिसियां मुंतब पार्लियामेंट बनाएगी और पार्लियामेंट बालादस्त होगी अफवाज पाकिस्तान उसके अंदर होंगी एजेंसियां उसके अंदर होंगी दुनिया के तमाम काम उसके अंदर होंगी बिल्कुल बिस्मिल्ला कीजिए परवाह नहीं आप गैर जानबदार इलेक्शन करा दीजिए मौलाना हाँ। आर जाए परवाह नहीं जमीयत आर जाए हम सब आर जाए लेकिन पाकिस्तान की सही क्यादत को इस मुल्क को चलाने दें इस मुल्क को आपने यहां तक पहुंचा दिया है अब हम इस बात पे खुश होते हैं हम कितने छोटे हो गए हैं ट्रंप आया है हिंदुस्तान उसने बदतरीन मुआदे किए मोदी के साथ मोदी ने उसके लिए इतना बड़ा इज्तम किया जुलूस जलसा जुलूस स्टेडियम में और दुनिया जान के इकतदी इमदाद इंतहाई दिफाई खतरनाक हथियार दिए हम इस पे खुश हैं कि जी ट्रंप ने कहा कि जी फजल रामान साहब मेरा दोस्त है इस पे हम खुश हैं टीवी पे बजाया जा रहा है कि ट्रंप साहब ने कहा फलाना मेरा दोस्त है बाबा हमें किसी की ना दोस्ती चाहिए ना दुश्मनी हमें ये वतन अजीज है और हम यहां किसी को न किसी जज को न किसी जर्नेल को न किसी जर्नलिस्ट को न किसी सियासी आदमी को ऐसा काम करने देंगे जिसके नतीजे में ये मुल्क डूबने की तरफ जाएगा हम आइन की बालादस्ती के लिए आए हैं हमारी सियासी पार्टियां मैं बड़ा शरीफ आदमी हूं बहुत डरपोक भी हूं डरपोक इस लिहाज से यानी मॉरल इखलाकी तौर पर बुरी बात है आइन कहता है कि जो आइन को छेड़ेगा मतल करेगा मानने से इंकार करेगा वो कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी का हकदार है और साथ ये भी कहता है कि जो लोग इस कार खैर में कार खैर मनफी मानों में इस कार खैर में उनका साथ देगा वो भी गदार है परसों इलेक्शन हुए परसों इलेक्शन हुए एक्स टू एक्स पास करने के लिए माफी चाहता हूं हमारे सारी सियासी पार्टियों ने 
ساری سیاسی پارٹیوں نے ان قوتوں کو ووٹ دیا جو آئین توڑنے والی قوتے ہیں ان قوتوں کو ووٹ دیا جو آئین کو نہ والے قوتے ہیں میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا فضل الرحمن کو ان کے ساتھیوں کو فاٹا کے دو ممبروں کو اور ہمارے غربا الادیس کے کچھ سینیٹر منیٹر جنہوں نے ووٹ نہیں دیا آج آئین کی دفاع میں مختصر کچھ لوگ کڑے ہیں ان میں مولانا فضل الرحمن صاحب کی پارٹی پرسنخواہ ملیہ میں پارٹی اصل بزنجو صاحب کی پارٹی ہائیں ہائیں توڑے بابا تعداد سے مت جرو تعداد والے بابا آپ تو مدرسوں کے بچے ہیں یار وہ تین سو تیرہ والا کیا یاد آپ کو تین سو تیرہ لوگ صرف تین سو تیرہ ہم توڑے سہی کم سہی کمزور سہی لاغر سہی ہمیں حق و صداقت کے ساتھ کڑا ہونا ہے اور پھر اللہ پاک قرآن کریم قرآن کریم آپ سب طالب علم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کریم کی زمانت ہے اس بات پہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ظالم اور مظلوم کی جنگ میں میں مظلوم کا ساتھی ہوں یہ قرآن کی سند ہے ہم ظالم لوگ نہیں ہیں ہم مظلوم ہیں ہم نے ظالموں کے خلاف کلمہ حق کا ہے ہم نے ظالموں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے قرآن کریم کی روح سے انشاءاللہ علاہ پاک اور اس کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہوں گی ہمیں اپنے بڑھنے میں اپنی بس میں لغزش نہیں لانی چاہیے کسی کو گالیاں نہیں دینی چاہیے کسی کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے آئین ہمارا ہے ہمارا آئین ہے یہ ملک ہے ہم کسی انسان سے یعنی ہماری یہ پاگل اگر کوئی ہو ہے اس ملک میں پاگل کتنے طاقتور ہوگا فیرون سے فیرون سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہو سکتا نہ نمرو سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے فیرون نے ایک قوم کو غلام بنایا تھا ان کے بچوں کو غزبا کرتا تھا ان کے بچوں کو زندہ چھوڑتا تھا بترین زندگیہ گزارنے کے لیے ان حالات میں بھی اللہ نے قرآن کریم میں آپ عالم لوگ ہیں اللہ نے کہا کہ میں نے موسیٰ کو کہا کہ جاؤ فیرون سے کہو کہ میری قوم کو اپنی بندگی سے علیدہ کر دو غلامی کو قرآن کریم نے بندگی قرار دیا ہے اور کوئی کہے یا نہ کہے مولانا کو تو میں لڑ جگڑ کے سنبھالوں گا اور کوئی کہے یا نہ کہے اس غلامی کی گٹھا اندیروں میں کوئی اور سنت موسوی تازہ کرتا ہے یا نہیں کرتا مولانا کو کرنا پڑے گا میں ان کا ساتھی ہوں مولانا کو کرنا پڑے گا ہم نے اس فیراؤنی نظام کے خلاف اٹھ کڑا ہونا ہے اور اس کو کسی دریائے نیل میں کسی کوئے میں کسی اس میں ڈالنا ہے اس کے لئے ہم آئے تھے آئین پاکستان زندہ رہے آئین کی بالادستی ہو پارلیمنٹ کی بالادستی ہو آپ حمد کریں مجھ سے اگر کوئی یہ مانگتا ہے میں مولانا سے کہہ دوں گا کہ میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا میں آپ کے لئے کام کروں گا آئے ایک نئے پاکستان کی تعمیر کریں ایک نئے جمہوری پاکستان کی تعمیر کریں جس میں کسی طبقے کا طبقے پہ بالادستی نہ ہو کسی قوم کی قوم پہ بالادستی نہ ہو کسی ایک زبان کی دوسری زبان پہ بالادستی نہ ہو اور صحیح معنوں میں جس طرح قرآن کریم فرماتے ہیں اے دلو ہو اکرب التقوی آئیں ہم عدل کے ایک نئے نظام کے پاکستان کی تشکیل میں ہمارا ساتھ دیں میں تمام مدارس کے طلباء کا پشترخواہ ملین پارٹی کا کرکنوں کا نورانی میاں کا یہاں جتنے ہمارے دوست بیٹھے ہیں ان کی اس کاوشوں کا جنہوں نے کی ہیں وہ جتنے بڑا اجتماع کیا ہے بابا درے نہیں درے نہیں بیکب اللہ پاک اللہ ان اولیاء اللہ خوفنا علیہم و اللہم یزنو ہم اللہ کے وہ بندے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ سے نیچے نہ ہمیں کسی سے خوف ہے نہ ڈر ہے نہ ہم کسی کو گالی دیں گے نہ ہم کسی پہ گولی چلائیں گے یہ یار لوگ ذر اور زور کی طاقت پہ حکومتیں قائم کرنے والے مجھے میرے لئے تو دعا کیجئے میں آپ سے دعا کا خواست کر رہا ہوں مجھے تو دعا کیجئے مجھے تو دعا کیجئے اگر آج ابھی پتہ نہیں اس صورت سے ڈوبنے کے بعد میرے ایمان کی کیا کیفیت ہوتی ہے خدا کی قسم کہتا ہوں اللہ کی قسم خدا مجھے اس امتحان میں کامیاب کرے آج ابھی ایک منٹ میں مجھے کہہ دیا جائے کہ آپ پاکستان کے وزیراعظم ہوں گے 
یا مولانا صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے لیکن بلادستی ہماری ہماری ہوگی ہماری معنی یار لوگوں کی جناب اگر میں گیا خدا مجھے کلمے سے بھی معروم کرے خدا مجھے ایمان سے بھی معروم کرے خدا مجھے پشتوں سے بھی معروم کرے لانگا تکبیر